హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ నైన్ ఎక్సైజ్ నైన్ పాయింట్ టూలో పార్ట్ ఫోర్ నైన్ నేర్చుకున్నాను ఇంకా టూ సమ్స్ అనేది ఉండిపోయినాయి కదా టూ సమ్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అనేది నేర్చుకుందాం చూడండి ఫస్ట్ టెన్త్ సమ్ చూడండి ద డొనేషన్స్ గివెన్ టు ఎన్ ఆర్ఫనైజ్ హోమ్ బై ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఏ సెకండరీ స్కూల్ ఆర్ గివెన్ బిలో సెకండరీ స్కూల్ అంటే తెలుసు కదా హై స్కూల్ డొనేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఒక్కొక్క క్లాస్ నుంచి డొనేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టూడెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ డొనేట్స్ ఓకేనా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఎంత ఇచ్చారు అనేది అండ్ ఎంతమంది ఇచ్చారు అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ బాక్స్లో అనేది చెప్పాడనమాట ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఫైండ్ ద మెయిన్ మీడియన్ అండ్ మోడు ఓకేనా మెయిన్ మీడియన్ అండ్ మోడు మూడు కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ క్లాస్ డొనేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టూడెంట్ డొనేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టూడెంట్ దీన్ని ఎక్సే అనుకుందాం నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ డొనేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ డొనేటెడ్ దీన్ని ఎఫ్ఐ అనుకున్నాం ఓకేనా మెయిన్ కావాలంటే ఏంటి ఎఫ్ఐ ఎక్సే కావాలి అండ్ మీడియం కావాలంటే సిఎఫ్ కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సే ఎఫ్ఐ కావాలి ఈ మూడు అనేది కావాలి క్లాస్ ఏంటి సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఇలా నీట్గా మీరు స్కేల్తో అనేది డ్రా చేసుకోండి నీట్గా ఫైవ్ సెవెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ సిఏఎఫ్ అంటే ఏంటి కుమ్యూనేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత మనకి థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ ఎస్ఐఎఫ్ఏ అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ జార్ వన్ నాట్ ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ జార్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ జార్ టూ ఫార్టీ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ జార్ టూ ఎయిటీ మనకి ఏంటంటే కావాలి ఎఫ్ఐ టోటల్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఇదే అన్న సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎంత మనకి ఇప్పుడే చేసాం కదా ఎయిటీ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్సై టోటల్ ఎడిషన్ చేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏంటి కట్టాలి మెయిన్ కట్టాలి మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి మెయిన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్సై బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డివిజన్ చేయాలి ఓకేనా ఎంత డివిజన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ లెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది అనమాట మీరు చేయండి ఓకేనా డివిజన్ అనేది మీరు చేయండి నేను డివిజన్ చేస్తే ఇంకా వీడియో లెంత్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి నేను ఓన్లీ ఆన్సర్ అనేది వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మీడియన్ మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఇంతకు ముందు వీడియోలోని మీడియన్ అంటే కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క టోటల్ అంటే ఎంత ఎయిటీ కదా అది కానీ ఈవెన్ అయితే మనకు ఫార్ములా ఎన్ బై టూ ఒకవేళ ఆడ్ అయితే n ప్లస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ ఏంటి మీ ఈవెనే కాబట్టి మన ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ బై టూ అంటే ఎయిటీ బై టూ టూ వన్ జార్ టూ ఫార్టీ జార్ మనకి ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఫార్టీ అనేది ఆన్సర్ కాదు ఈ ఫార్టీ అనేది కుమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్కడ ఉంటుంది థర్టీకి ఫిఫ్టీకి మధ్యలో ఫార్టీ ఉంది ఉన్న నెంబర్ కన్నా ఎక్కువే తీసుకోవాలి కానీ తక్కువ తీసుకోకూడదు అంటే ఫిఫ్టీ ఉంది అంటే దీన్ని ఎదురుకున్న నెంబర్ ఏంటి మనకి ఎక్స్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి మీడియన్ ఒక ఆన్సర్ వచ్చేసి టెన్ దేర్ ఫోర్ అంటే ఫార్టీన్ ఫార్టీత్ అబ్జర్వేషన్ అని మనం రాయాలి అబ్జర్వేషన్ అంటే మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది అన్నమాట ఫార్టీత్ అబ్జర్వేషన్ అంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎంత మీడియన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓకేనా 
ఇది ఇది మీడియన్ ఎం అని రాస్తున్నాను ఓకేనా అదే మోడ్ మోడ్ ఈక్వల్ టు మోడ్కి స్మాల్ ఎం రాస్తాను ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత మనకి ట్వంటీ సో ఇది వచ్చేసి స్మాల్ ఎంని మోడ్ దీని ఎదురుగున్న నెంబర్ ఎంత ఉంది టెన్ సో మోడ్ కూడా వచ్చేసి ఎంత వచ్చిందంటే ఆన్సర్ టెన్ ఓకేనా మీడియన్ అనేది కుమ్లేటి ఫ్రీక్వెన్సీలో చూస్తాం మోడ్ అనేది ఎఫ్ఐలో చూస్తాం అన్నమాట చాలా సింపుల్ అంతే కదా ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సమ్ ఈ చాప్టర్లోనే లాస్ట్ సమ్ లెవెంత్ సమ్ చూడండి ఒకసారి దేర్ ఆర్ ఫోర్ అన్నోన్ నెంబర్స్ ద మీన్ ఆఫ్ ఫోర్ అన్నోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంట ద మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫోర్ రెండు నెంబర్ల యొక్క మీన్ అంత ఫోర్ అండ్ ద మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ యొక్క మీన్ అంత నైన్ ద మీన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ నెంబర్ ఈజ్ టూ ఫైండ్ ద అదర్ త్రీ నెంబర్స్ మామూలుగా ఏంటంటే మీనే ఇచ్చాడు మాట మనకి అసలు నెంబర్స్ అనేది మనకి తెలియదు ఓకేనా కానీ అందులో ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు ఏంటి టూ మామూలుగా మనకి నాలుగు తెలియదు అనుకోండి సపోజ్ వర్కింగ్ చెప్తాను రాసుకోండి ఓకేనా లెత్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఫోర్ నెంబర్స్ మనకు తెలియదు కదా లెట్ ద ఫోర్ నెంబర్స్ని ఏమనుకున్నాం స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి స్మాల్ డి ఫోర్ నెంబర్స్ని ఏమనుకున్నాం ఏబి సిడి అనేది అనుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు మీన్ ఆఫ్ ఏబి ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ద మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు కదా అది తీద్దాం ఫస్ట్ తెలియని నెంబర్లు కాబట్టి ఫస్ట్ అలా కనుక్కుంటూ వెళ్దాం మీన్ ఆఫ్ ఏబి ఫస్ట్ మీన్ ఆఫ్ ఏబి ఏబి ఫామ్లో మీన్ ఏంటి అంటే మీన్ ఫామ్లో ఏంటి సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే రెండే కదా ఏ ప్లస్ బి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని రెండే ఇది ఫామ్లో బట్ గివెన్ బట్ గివెన్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ అడిస్తాడు మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టూ ఏంటి మెంబర్స్ అన్నారు ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఫోర్ ఇచ్చాడు సో మీన్ ఆఫ్ ఏబి అంటే మనకు తెలుసు ఆ ఏ ప్లస్ బి బై టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకున్నాం అలాగే సెకండ్ కూడా మీన్ ఆఫ్ మీన్ ఆఫ్ ఏ బి సి అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై త్రీ కదా త్రీ బట్ మళ్ళీ సేమ్ వర్క్ ఇన్ బట్ గివెన్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు నైన్ ఇచ్చాడు ఓకేనా మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై త్రీ ఈక్వల్ టు నైన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ త్రీ త్రీ నైన్ జార్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ఈక్వేషన్ టూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూడండి ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంత ఈక్వేషన్ టూ కాదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎయిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎయిట్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ అటువైపు వెళ్తే మైనస్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్లో నుంచి ఎయిట్ తీస్తే ఎంత మనకి నైన్టీన్ ఇందులో సి వాల్యూ అనేది మనకు వచ్చింది అనమాట అంటే ఒక నెంబర్ అనేది మనకు తెలిసిపోయింది సి వాల్యూ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కుందాం మీన్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంకా ఉంది కదా ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇందులో మనకి సి వాల్యూ అనేది వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీన్ ఆఫ్ ఏబిసిడి ఇప్పుడు ఇలా కనుక్కుందాం మీన్ ఆఫ్ ఏబిసిడి అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై ఫోర్ బట్ మనకేంటి బట్ గివెన్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫోర్ నెంబర్స్ సారీ ఇంక ఫస్ట్ ఉండదు ఫోర్ మెంబర్సే కదా ఫోర్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ జార్ సిక్స్టీ దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాం 
దీని ఈక్వేషన్ టూ అనే అనుకోండి సారీ దీని ఈక్వేషన్ టూ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్ త్రీ అన్నమాట ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్ త్రీ ఇప్పుడు చూడండి దీని ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ టూని గుర్తేసుకోవచ్చు ఎందుకన్నానంటే అలాగనే ఆల్రెడీ చూడండి ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కదా ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ సి అదే వాల్యూ ఇక్కడ వేసుకుంటే డి వాల్యూ అనేది ఈక్వేషన్ ఈజీగా వస్తుంది ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ సి అంత ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ డి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఇటు వైపు వెళ్తే ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీలో నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ తీస్తే ఎంత థర్టీ త్రీ సో డి వాల్యూ కూడా వచ్చింది ఏ వాల్యూ డి వాల్యూ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ మామూలుగా ఇప్పుడు మనం ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ తీసుకున్నాం ఈక్వేషన్ వన్ తీసుకుంటే ఎంత ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మనకు ఆల్రెడీ అది ఇచ్చాడు వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ మెంబర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ టూ అప్పుడు ఏలో కానీ బీలో కానీ ఏదో ఒకటి మనం టూ అనుకోవచ్చు వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ టూ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ టూ అనుకున్నాం ఇఫ్ ఒకవేళ ఏ ఈక్వల్ టు టూ అనుకున్నాం అనుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఏ ప్లస్ బీ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ వాల్యూలో టూ వేస్తాం టూ ఎయిట్ బీ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మైనస్ టూ ఎయిట్ నుంచి టూ తీస్తే సిక్స్ ఏ బీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా సో ఏ వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ అది ఇచ్చాడు ఏ ఈక్వల్ టు టూ బీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సి ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ వచ్చింది అండ్ డి ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ మొత్తం టోటల్ ఫోర్ వాల్యూస్ అనేది వచ్చినాయి దీంతో ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీటిలో చెప్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి